এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি গুড মর্নিং সবাইকে কেমন আছেন সবাই তো আজকের ব্লগটা আমি শুরু করেছি সকাল থেকেই সকালবেলা শালিনকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম এখন বাচ্চাদেরকে সাথে সবাই মিলে স্কুলে গেল ওর আব্বু নিয়ে গিয়েছে তো আমি এখন একটু সময় দিচ্ছি সবজির বাগানের একটা পেঁপে তো দেখতেই পাচ্ছেন পেঁকে গিয়েছে তো পেঁপেটা ছিঁড়ে নিলাম আর গতকালকে অনেক আপু ভাইয়ারা আমার জন্য দোয়া করেছো অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে জানাই যে তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো তোমাদের ভালোবাসা পেয়ে কিন্তু আমি এই ব্লগুলো তৈরি করি আর তোমাদের এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পরে আমি কিন্তু আরও উৎসাহ পেয়ে যাই ব্লগুলো তৈরি করার জন্য তো এখন আমি চলে এসেছি আমার সবজির বাগানে আজকে একটু পানি দিব সবজির বাগানে গতকালকে অবশ্য বৃষ্টি হয়েছিল বিকেলের দিকে তো আজকে হয়তো বৃষ্টি হবে আকাশটা একটু ঘোলা দেখা যাচ্ছে তো সকালবেলা যেহেতু ভাবলাম গাছে একটু পানি দিয়ে দেয় আর এমনিতেও কিন্তু অনেক শশা আসতেছে এই তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক শশা আমাদের গাছে আর আমার যেই শরীর খারাপ হয়েছিল তো এখন তো আমি একটু আল্লাহর রহমতে একটু একটু ভালো আছি আসলে অনেক আগেই ভালো হয়ে যেতাম যেহেতু রোজা চলতেছে ওষুধ কিন্তু ঠিক মতো খাওয়া হচ্ছে না যে ওষুধটা আমাকে দিয়েছে ডেইলি চার বেলা খাওয়ার জন্য সেটা আমি তো দুই বেলা খেতে পাচ্ছি আর দুই বেলা খেতে পাচ্ছি না তাই আর আমার আম্মু বলেছিল আমাকে যে তুমি রোজা থেকো না তিন চারটা না থেকে তারপর ওষুধগুলো খেয়ে নাও আমি বলছি না আমার রোজাগুলো চলে যাচ্ছে আর এখন আমি এই রোজাগুলো থাকবো না আমার কাছে খুবই খারাপ লাগবে আমি অসুস্থ থাকি তাও ভালো কিন্তু রোজাগুলো পালন করতে পারতেছি আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে সেই জন্য আমি আর রোজাগুলো ভাঙতেছি না আল্লাহর দিন আল্লাহ নিয়ে যাবে তো যাই হোক এখন আমি গাছে পানি দিয়ে দিব প্রথমে তারপর চলে যাব বাসায় আর আজকে আমি একটা খুব সুন্দর একটা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিকেন চিকেন দিয়ে করব রেসিপিটা তবে এটা একটু ভিন্ন ধরনের হবে তো প্রথমে আমি গাছে পানি দিয়ে দিচ্ছি আর সকালবেলা তো সবাই জানেন যে আমি বাহিরে সময় দিতে অনেক বেশি ভালোবাসি আর আমার লাভলি লাভলি ভিউয়ার্সরা কিন্তু আমার এই ভিডিওগুলো আরও বেশি ভালোবাসে সেই জন্য আমি সবার জন্য ভিডিওগুলো তৈরি করি আর ভিডিওগুলো মেক করতে আমার এখন তেমন বেশি কষ্ট হয় না যেহেতু সবাই আমার ভিডিওগুলো দেখে ভালোবাসে আমাকে তাই আমি আরও ভিডিও বানাতে আরও উৎসাহ পাই তো ভাবলাম আমি বাহিরে টাইলসগুলো একটু ক্লিন করে দিই তো আমার টাইলসগুলো ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে আর আজকে আমাদের বাড়িতে কাজ করাতে আসবে লোক বলেছিলাম তো ওরা এসে কিছু কাজ করে দিয়ে যাবে বাহিরে কিছু লাইটিং করবে আর হলো বাসার চার পাঁচটা ফ্যান একদমই স্লো চলে তবে যখন গরম পড়ে তখন কিন্তু একদমই গরমে থাকা যায় না রুমেতে ভাবলাম আজকে ফ্যানগুলো চেঞ্জ করে ফেলি তো রাবু অবশ্য ফ্যানগুলো কিনে ফেলেছে তো আজকে ফ্যানগুলো চেঞ্জ করা হবে বিকেলের দিকে শালীন ওরা যখন স্কুল থেকে আসবে তখন ওই ওয়ার্কার্সকে নিয়ে আসবে সাথে করে তো এখন কিন্তু অনেক বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের বাহিরে তো আমি একটু শ্যুট করতেছি খুবই ভালো লাগতেছে আর বৃষ্টি হলে তো খুব ভালো লাগে তো বেশি বৃষ্টি হলে আবার আমি একা বাসায় ভয় পাই সেটা সবার সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম আমি একা থাকতে একদমই পছন্দ করি না যখন বৃষ্টি হয় আর কে সবাই মিলে একসঙ্গে বাসে থাকলে খুবই ভালো লাগে তো আমি এখন চলে এসেছি উপরে বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার পর কিন্তু আর আমার কাজ করা হয়নি রুমটাকে ক্লিন করা হয়নি নিচে অবশ্যই ক্লিন করে ফেলি সকাল সকাল কিন্তু উপরেটা ক্লিন করা হয়নি তো এখন আমি চলে এসেছি সালমানের রুমে সালমানের রুমটা এখন ক্লিন করে নেব আর বলতে বলতে কিন্তু একদমই ঈদ কাছে চলে এসেছে তো ভাবছি আমরা মালয়েশিয়া গ্রামে যাব মালয়েশিয়া গ্রামটা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে কীরকম মালয়েশিয়ার গ্রাম বা মালয়েশিয়ানরা কিভাবে ঈদ পালন করে গ্রামে খুবই মজা করে ওরা আর শহরে কোনো লোকই থাকে না তাই ভাবলাম আমরাও গ্রামে যাব আমি অনেক সময় গিয়েছি ওখানে দুই তিনটা ঈদ আমি পালন করেছি মালয়েশিয়া গ্রামে হোটেল থেকে খুবই ভালো লেগেছে হোটেলগুলো হলো এরকম সিস্টেমটা ধান ক্ষেতের উপরে হোটেলগুলো থাকে আর নিচে হলো ধান ক্ষেত সে জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার কাছে মনে হয় যেন আমি বাংলাদেশে আসি তো এখন আমি গুছিয়ে ফেলেছি ছালমানের রুম মিরার রুম এখন চলে এসেছি আমাদের বেডরুমে আমাদের বেডরুম থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই তো বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে আর বিজলি চমকাচ্ছে এই দেশে বিজলি চমকালে কিন্তু অনেক ভয় লাগে আমার বাসায় যেহেতু কেউ নেই তো এখন আমি রুমের কাজগুলো আগে শেষ করে তারপর চলে যাব নিচে তো এখন আমি নিচে চলে এসেছি আর সালমান মিরা ওরাও স্কুল থেকে চলে এসেছে ওদেরকে ফ্রেশ করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি উপরে যে তোমরা ফ্রেশ হয়ে তারপর নিচে নামো আর আমাদের ওয়ার্কার্সরা অলরেডি চলে এসেছে ওরা ফ্যানগুলো ফিটিং করতেছে এখন নিচেরগুলো আগে করবে তারপর উপরে যাবে আমার পুরো রুমের ফ্যান পাঁচটা চেঞ্জ করতে হবে হয়তো পূরণ হয়েছে সেই জন্য আর কি নষ্ট হয়ে গিয়েছে ফ্যানগুলো তাই চেঞ্জ করা হয়ে গিয়েছে আমাদের ফ্যানগুলো এখন লাইটিং করতেছে বাহিরে 
তবে পুরো বাড়ির লাইটিং করা হবে না আজকে কারণ লাইটিং গুলো অনেকগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে যেগুলো নিয়ে এসেছিল সেগুলো যখন জ্বালাচ্ছি তখনই দেখা যাচ্ছে গুলো নষ্ট তো আজকে অল্প কিছু লাগাচ্ছে হয়তো আগামী দিন আরো কিছু লাগাবে তো যেগুলো ওরা লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এখন আমি চলে এসেছি কিচেনে আমাদের এখন প্রায় ছয়টা বাজে তো আমি ইফতার আয়োজনটা করতেছি আর এখানে নিয়েছি হলো পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি নিয়ে আর দুইটা টমেটো ছোটো সাইজের প্লেন করে তারপর এখন চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ হাফ টেবিল স্পুন হলুদের পাউডার জিরার পাউডার মরিচের পাউডার আর ধনিয়ার পাউডার লাস্টে দিয়ে দেবো আমি হাফ টেবিল স্পুন চিকটু কম গরম মশলার পাউডার এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট টু টেবিল স্পুন পরিমাণ আর অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম টু টেবিল স্পুন পরিমাণ আর লাগছে আমার টক দই আমি এখানে এক কাপ টক দই নিয়েছি এটা অবশ্য ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছি তাই এরকম দেখা যাচ্ছে আর এখন দিয়ে দিলাম ব্ল্যাক পেপার সাথে দিয়ে দিব কিছু হোয়াইট পেপার হাফ টেবিল স্পুন হচ্ছে একটু কম করে আমি দিয়েছি হোয়াইট পেপার অ্যান্ড ব্ল্যাক পেপার এখন দিয়ে দিব চিলি সস থ্রি টেবিল স্পুন সরি এটা চিলি সস না টমেটো সস আমি টমেটো সস দিয়ে দিলাম থ্রি টেবিল স্পুন আর লাস্টে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ বাদাম এখানে আমি বাদাম পেস্ট করে নিয়েছি যে কোনো বাদাম পেস্ট করে নিলেই চলবে তো এখন আমি এটাকে পুরোটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নিব মিক্স করে তারপর সাইডে রেখে দেবো চিকেনটাকে আমি দশ মিনিটের জন্য তারপর ঘি দিয়ে এক এক করে আমি এই চিকেনটাকে ভেজে নেব সাথে আমি একটা ক্যাপসিকাম দিব লাস্টে তো সম্পূর্ণ এই রেসিপিটা দেখতে হবে যে আমি কিভাবে তৈরি করি আর সাথে দিয়ে দিলাম একটু ফুড কালার কালারের জন্য যাতে সুন্দর একটা কালার আসে আমরা যখন রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি তখন কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার দেখতে মানে কালার দেখেই বোঝা যায় যে খাবারটা অনেক মজা হবে তো একটু কালার দিয়ে দিলাম আমি এখন তো এখন আমি চুলাতে ফ্রাই প্যান বসিয়ে দেব আর ভেজে নেব এখন চিকেনগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে ঘি দিলাম দেখতেই পারছেন কতটুক পরিমাণ তো এখন আমি এক এক করে চিকেনগুলো দিয়ে দিব এখন আমার চিকেনগুলো সবগুলো দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি চিকেনটাকে ঢেকে রাখবো ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য আর অন্য চুলায় আমি রান্না করে নিব হলো এখন সুটকি রান্না করব তো সুটকি রেসিপিটাও আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব দুই চুলায় দুইটা রেসিপি বসিয়ে দিয়েছি আর সুটকি রান্না করার জন্য আমি দিয়ে দিলাম চুলাতে একটি ফ্রাই প্যান আর পরিমাণ মতো তেল আর তেলের মধ্যে আমি হালকা একটু লবণ ছিটে দিলাম যাতে আমি সুটকিটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা মরিচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে ফুটে না আসে সবসময় এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যখন তেল চুলায় দেওয়া হবে সাথে সাথে কিছু লবণ ছিটে দিলে কিন্তু তেলটা শরীরে ছিটে আসে না তাই আমি দিয়ে দিলাম এখন সুটকি আর শুকনো মরিচ এটা অবশ্যই আমি সাগরের মাছ নিয়েছি সুটকিটা তো আপনারা যে কোনো সুটকি দিয়ে রান্না করতে পারেন আসলে রমজান আসা পর্যন্ত অনেক দিন ভাবছি সুটকি রান্না করব এমনিতেও কিন্তু মাছ মাংস খেতে আর ভালো লাগছে না তাই ভাবলাম আজকে সুটকিটা রান্না করি তো এখন দিয়ে দিলাম আমি রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি আর কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এখন একটু হালকা বাদামি করে ভেজে নেব তারপর আমি অ্যাড করব সবজিগুলো আজকে আমি সবজি নিয়েছি হলো বেগুন নিয়েছি আর ঝিঙ্গা নিয়েছি আমার গাছের ঝিঙ্গা আর নিয়েছি একটি আলু নিয়েছি এগুলো দিয়ে আজকে আমি সুটকিটাকে রান্না করব আর এইভাবে সুটকি মাঝে মাঝে রান্না করলে কিন্তু খেতে অনেকই ভালো লাগে আর অনেক মজা হয় আমি কিন্তু একসময় সুটকি খেতাম না আমার কাছে ভালো লাগতো না আমার বিয়ের পর কিন্তু আমি সুটকি খাওয়া শিখে গিয়েছি এখন আমার সুটকি খুবই ভালো লাগে সুটকির ভর্তা বা সুটকি সবজি দিয়ে মাঝে মধ্যে করলে খুবই ভালো লাগে তো এখন আমি দিয়ে দিলাম হালকা পরিমাণে একটু হলুদ আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি ঢেকে রাখবো আর সবজি বাগান থেকে এখন যে ধনে পাতা আনবো তারপর লাস্টে যখন আমার সুটকিটা হয়ে যাবে তখন আমি ধনে পাতা দিয়ে চুলাটাকে অফ করে দেব আর এখন দেখি আমার চিকেনটার কী অবস্থা এই তো পাঁচ মিনিট পর আমি এখন চিকেনটাকে নেড়ে দিচ্ছি ফ্রাই প্যানে কিন্তু একদম লেগে গিয়েছি এখন আমি সবগুলো ভালোভাবে উঠিয়ে একদম পোড়া পোড়া করে এই চিকেনটাকে ভেজে নেব চিকেনটা দেখতে ঠিক এরকম হবে আমার চিকেনটা কিন্তু এখন অলরেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা প্লেটে নামিয়ে নিব নামিয়ে ঠিক একইভাবে আর বাকি যে চিকেনগুলো আমার রয়ে গিয়েছে সেগুলো আমি এখন ভেজে নিচ্ছি আর এই ফাঁকে আমার সুটকিটাও রান্না হয়ে গিয়েছে আমি আর একটু ভালোভাবে মিক্স করে দিচ্ছি দিয়ে তারপর ধনে পাতা কুচি দিয়ে দেব 
খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসতেছে এই শুটকি থেকে আর এর মাঝে মধ্যে কিন্তু এরকম শুটকি দিয়ে কিন্তু এক প্লেট ভাত খাওয়া যায় খেতে খুবই ভালো লাগে তো এখন আমি দিয়ে দিলাম কিছু ধনে পাতা কুচি আমি সবজি বাগান থেকে ধনে পাতা নিয়ে আসলাম এনে তারপর দিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে তারপর এখন শুটকিটাকে আমি নামিয়ে নেব আর ঠিক একই করাইতে আমি এখন কিছু বেগুনি ভেজে নেব বেগুনি ভাজার জন্য আমি চুলাতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি একটি ফ্রাই প্যানে আর এখন দিয়ে দিলাম এক এক করে বেগুনিগুলো আর আমাদের কিন্তু ইফতারের টাইম প্রায় হয়ে গিয়েছে আর আমার কিন্তু আজকে রান্নাঘরে খুবই খারাপ লাগতেছে তারপরও আমি রান্না করে কিন্তু দুই তিন আইটেম করে ফেলেছি কিছু করার নেই খুবই অসুস্থ আমি আপনাদের সবার কাছে আমি শুধু দোয়া চাই আর কিছুই না যাতে ঈদের আগে আমি সুস্থ হয়ে যাই সেই জিনিসটাই আর কি আসলে অসুখ বলে কথা যে কোনো মানে ছোটো হোক বড় হোক সেটা অসুস্থই সাধারণত জ্বর আর সর্দি কিন্তু আরও বেশি শরীর খারাপ লাগে আর শরীরকে আরও বেশি দুর্বল করে ফেলে তো এখন আমার বেগুনিগুলো হয়ে গিয়েছে ফ্রাই করা আমি এখন একটা প্লেটে তুলে নিয়েছি আর আমার যে মশলাটা ছিল চিকেনের মধ্যে সেই মশলাটা এখন আমি একটা কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এখন আমি মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব আর এদিকে আমি অল্প অল্প করে ডাইনিংটাকেও সাজিয়ে নিচ্ছি আর চো রান্নাঘরের কাজটাও শেষ করে নিচ্ছি এটা হলো একটা কেপসিকাম কেপসিকামটাকে আমি কিউব করে কেটে তারপর সেই মশলার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আর এই মশলাটাকে আমি একদম ভালোভাবে কষিয়ে নিব একদম শুকনা শুকনা যখন হয়ে যাবে তখন আমার সেই ফ্রাই করা চিকেনগুলো আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি এই তো দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম হয়েছে চিকেনগুলো আমি যেভাবে ফ্রাই করছি ওইভাবেও কিন্তু খেতে ভালো লাগে তো আমার যেহেতু মশলাগুলো একটু বেঁচে গিয়েছে তাই ভাবলাম একটু ওরকম কষিয়ে তারপর চিকেনটার মধ্যে দিয়ে দিয়ে আপনার চাইলে এটা শুকনা মরিচ ফ্রাই করে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে দিতে পারেন তাতেও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর খেতেও ভালো লাগবে তো আমার যেহেতু বাচ্চারা খাবে তাই আমি ক্যাপসিকাম দিয়েছি শুকনা মরিচটা আর অ্যাড করিনি তা শুকনা মরিচ দিলে হয়তো শালীন খাবে না পছন্দ করবে না ওরা তো আমার রেসিপিটা প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন আমি তুলে নেব আর এই তো এখন আমি ইফতারির টেবিলটা গুছিয়ে নিচ্ছি সাজিয়ে নিচ্ছি আর আজকে আমার ইফতারির টেবিল গুছাতে কেউই আমাকে হেল্প করে নিয়ে আমি নিজে থেকে সব গুছিয়ে নিয়েছি আর কি বলবো তো এখন আমরা ইফতারটা করে নিচ্ছি আর এই তো শালীন বসে টিভি দেখতেছে আর আমাদের এই তো সিম্পলভাবে রুমটা সাজানো হয়েছে বাহিরে ভিতরে আরও কিছু লাইটিং আনতে হবে আর যে লাইটিংগুলো আমরা নিয়ে এসেছি সেগুলো চেঞ্জ করে আরও লাইট আনতে হবে ওগুলো নষ্ট হয়েছে তাই আর বেশি ভালো করে লাগানো হয়নি তো যতটুকুই লাগানো হয়েছে সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লাগবে আর এখন হলো আমাদের সেহারি টাইম আমি বাচ্চাদেরকে ঘুম থেকে উঠাচ্ছি তো মীরা এখনও ঘুম থেকে উঠতেছে না ওকে বলতেছি তাড়াতাড়ি উঠো আমাদের আর বিশ মিনিট সময় আছে তো ও এখন উঠছে উঠালাম মীরাকে এখন যাব সালমানের রুমে সালমানকেও ডাকতে হবে আসলে আমাদের মায়েদের কিন্তু অনেক কষ্ট বাচ্চাদেরকে ডেকে উঠানো ও রাব্বু তো আর উঠবে না ও রাব্বু সেহেরি খাবে না এমনিতেই রোজা রাখবে পানি খেয়ে শুধু তো এই তো সালমানকে এখন উঠালাম উঠিয়ে তারপর এখন যাচ্ছি আমি নিচে আর ছয়টা চল্লিশে সালেনকে উঠাবো সেই জন্য সালেনকে এখন ডিস্টার্ব করলাম না ও ঘুমোচ্ছে শালীন অবশ্য এখন একটু সুস্থ আছে তবে ওর এখনও নাকের পানি শুখায়নি এখনও একটু অসুস্থর মতো নি তো দেখি আল্লাহ তালা কতটুকু সুস্থ করে তো আমরা সেহারিটা খেয়ে নিয়েছি নিচে এসে আর আমি এখন আমার সোফাটাকে গুছিয়ে নিচ্ছি সোফা ক্লিন করে তারপর হাতের টুকিটাকি কাজগুলো শেষ করে ফেলবো আর আমি যতই অসুস্থ থাকি না কেন আমার রুমটা কিন্তু একদমই পরিপাটি থাকতে হয় তা না হলে আমার কাছে ভালো লাগে না সব সময় আমি যখন অসুস্থ থাকি আমি এইভাবে রুমটাকে গুছিয়ে নেই প্রথমে আমি রুমের কাজ শুরু করি যখন থেকে শরীর খারাপ লাগে তখন শুয়ে থাকি তারপর আবার উঠে আবার কাজটা করে নিই তারপরও কিন্তু আমি রুমটাকে গুছানোর চেষ্টা করি ঠিক আমার বড় আপু কিন্তু আমার মতো হয়েছে ও সংসারের দিক দিয়ে অনেক ভালো অনেক সুন্দরভাবে সংসার গুছিয়ে রাখে ও যতই অসুস্থ থাকুক না কেন তখন কাজ করে ওর যখন বেবি হয়েছিল সিজারে তখন কিন্তু ওই নতুন সিজারের বেবি নিয়েও কিন্তু সংসারে দেখি কাজ শুরু করে দিয়েছে ওকে নিচে করা সত্ত্বেও কিন্তু কাজ বন্ধ করেনি রুমটাকে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখত ও তো যাই হোক আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ